படித்த இளைஞர்கள் பலர் தற்பொழுது நல்ல லாபம் தரக்கூடிய தொழில் ஆடுகள் வளர்ப்பது என்ற தகவலை அறிந்து ஆடுகள் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆடுகள் வளர்ப்பதற்கு வேளாண்மை அறிவி நிலையங்கள் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குகின்றன இன்று ஆடுகள் வளர்ப்பில் நோய் மேலாண்மை குறித்த தொழில்நுட்பங்களை கூறுகிறார் கிருஷ்ணகிரி வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய கால்நடை அறிவியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மருத்துவர் ரமேஷ் அவர்கள் ஆடு வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நோய் மேலாண்மை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஸோ நோய் மேலாண்மையில் நம்ம ஒரு ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் அதை முதல்ல அதாவது ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் குடற்புழு நீக்கம் ஒன்று தடுப்பூசி தடுப்பு முறைகள் ஸோ இந்த தடுப்பு முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நோய்களுக்கு தடுப்பூசிகள் ஆடுகளுக்கு முக்கியமாக தடுப்பூசிகள் கவர்மெண்ட் மூலியமாகவே நமக்கு கிடைக்கின்றது ஸோ அந்த தடுப்பு முறைகளை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக குடற்புழு நீக்கம் ஏன்னா இதை நம்ம விவசாயிகள் நிறைய பேர் இந்த குடற்புழு நீக்கன்றத நம்ம சரியான டைமுக்கு பண்ணுறது கிடையாது அதுதான் உண்மை ஆடுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிறந்த முதல் மாதத்துக்குள்ளேயே அதாவது முப்பது நாளுக்குள்ளேயே முதல் தடுப்பு மருந்து அதாவது குடற்புழு நீக்க மருந்து போயிடணும் ரெண்டாவது மாதம் மூணாவது மாதம் நாலாவது ஐந்தாவது ஆறாவது முதல் ஆறு மாதம் வரிசையாக மாதம் மாதம் கொடுக்க வேண்டும் குட்டிகளுக்கு அடுத்தது ஒன்பதாவது மாதம் அடுத்து பன்னெண்டாவது மாதம் ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு வருட காலத்திற்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் சொன்னது எட்டு முறை வருது அது ஏன் எட்டு முறை கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் எட்டு முறை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெருசானதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மூன்று நான்கு மாத இடைவெளிக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தால் போதுமானது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த குட்டிகளுக்கு பால் குடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு மூன்று மாத காலத்தில் பால் குடிக்கும் போது புழு உற்பத்தி வயிற்றில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த பால் வாசனைக்கு புழு உற்பத்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த புழுவெலாம் நம்ம வெளியில் எடுக்க எடுக்க தான் அதோடைய ச இறைச்சி வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாகவும் வெயிட்டும் ஜாஸ்தியாகும் அந்த சின்ன விஷயம் தான் ஒரு ஐந்து ரூபாய் விஷயமா இருக்கலாம் பட் ஆனால் அதில் வந்து கண்டிப்பாக லாபகரமாக இருக்குது குடற்புழுக்கும் இறைச்சி உற்பத்திக்கும் கண்டிப்பாக தொடர்பு உள்ளது இதுக்கும் இனவெரு இனப்பெருக்கத்துக்குமே சம்மந்தம் உள்ளது ஏன்னா கரு வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான சத்துக்கள் எல்லாமே புழு சா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க புழு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது கருக்கு போக வேண்டிய சத்து எல்லாமே புழு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் ஸோ குடற்புழு நீக்கம் கண்டிப்பாக அவசியமானது நான் கூறியபடி இந்த முதல் ஆறு மாதத்துக்கு மாதம் ஒரு முறை ஒன்பதாவது மாதம் பன்னெண்டு மாதம் இந்த எட்டு முறை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அதற்கப்புறம் நான்கு மாத இடைவெளிக்கு மூணு மாத இடைவெளிக்கு வருஷத்துக்கு நாலு முறை இந்த ஆட்டுக்கு இப்படி தான் குழப்பு நீக்கம் செய்யணும் ஸோ குழப்பு நீக்கம் மட்டும் அல்லாமல் தடுப்பூசி ஸோ என்னென்ன தடுப்பூசி என்னென்ன நோய்கள் முக்கியமாக ஆடுகளுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா கோமாரி நோய் மாட்டிலிருந்து இதுக்கு பரவலாம் முக்கியக்கூடிய வய வைரஸ் அது கோமாரி நோய் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெக்கை சார்புனின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் பிபிஆர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கழிச்சலில் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அது அதாவது துர்வாசனை கொண்ட ஒரு கழிச்சலாக இருக்கும் நல்ல ஒரு காய்ச்சல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சளி மூக்கில் கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி வடையும் ஸோ இந்த அறிகுறிகள் வந்தாலே அது வெக்கை சார்பு நோய் பிபிஆர் என்று கூறுகிறோம் அந்த ஒரு கழிச்சலே வாசனையாக இருக்கும் கிட்டே இருந்து கிட்டே போக முடியும் அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் மற்ற தீ தீவன கழிச்சல் வேறு இந்த நோய் கழிச்சல் வேறு ஸோ இந்த கழிச்சலுக்கும் மருந்து உண்டு அதாவது தடுப்பு ஊசி உண்டு இந்த தடுப்பூசி ஆறு மாத கால குட்டிகளிலிருந்தே நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த தடுப்பூசி க நம்ம அருகில் உள்ள வே கவர்மெண்ட் வெட்டினரி டிஸ்பென்சரியில் நம்ம மருத்துவரை அணுகினால் கண்டிப்பாக இந்த மருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பிபிஆர் வேக்சின் சொல்லுவாங்க பெஸ்டிடிஸ் பெடிஸ் ரூமினன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வெக்கை சார்பு நோய் மூன்றாவதாக பார்த்தோம்னா அடைப்பான் நோய் அது நம்ம இதில் அதிகமாக வர தொண்டை அடைப்பான் நோயின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்எஸ் ஹெமரேஜிக் செப்டிசீமியா இதெல்லாம் பாக்டீரியாவில் வரக்கூடிய சில நோய்கள் உண்டு அதெல்லாம் அதிகமாக நான் அந்த அந்த ஏரியாவுக்குள்ள டாக்டர் போய் அணுகணும்னா ஒரு சில ஏரியாவில் அந்த நோய் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்கு தடுப்பூசி போட மாட்டாங்க எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஒரு தடுப்பு முறைக்கு மட்டும் தான் தடுப்பூசி ஒன்றோ ரெண்டோ துள்ளு மாதிரி நோய் இது அதிகமாக வரக்கூடிய செம்மறி ஆட்டிலையும் வெள்ளாட்டிலையும் அதிகமாக நல்லா சாப்பிட்ற ஆட்டுக்கே தான் இந்த துள்ளு மாதிரி நோய் எகிரி இறந்துடும் அது ஒரு பாக்டீரியா வந்து ம தலைக்கு ஏறி அந்த பாக்டீரியா வந்து சடனாக அது எப்போ வருதுனே சொல்ல முடியாது பருவநிலை மாற்றும் போது அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வெளியே வரலாம் ஸோ இந்த துள்ளு மாதிரி நோய் வெக்கை சார்பு நோய் கோமாரி நோய் இந்த மூன்று தான் அதிகமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய்களாக பார்க்குறோம் மற்ற எல்லாம் தடுப்பு முறைகள் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற வெட்டினரி டாக்டர் அதாவது கலடை மருத்துவரை அணுகி அந்த ஏரியாவுக்குரிய தடுப்பு முறைகளை நாம் கடைபிடித்தால் போதுமானது ஸோ இந்த இது மட்டும் இது ரெண்டு மட்ட
நம்ம பார்த்த புழுக்கள் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ அதுக்கு தான் குடப்புழு நீக்கம் பண்ணிட்டோம் புற உண்ணிகள் அதாவது வெளியில் இருக்கிற காதலியோ கால் எடுக்கலையோ மாட்டிகிட்ருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன உண்ணிகள் ரத்தத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு அதனுடைய திறனை சத்துள்ள பொருளை சாப்பிட்டுட்டு அது வெயிட் ஏறிட்டுருக்கோம் ஆனால் ரத்தத்தில் இருக்கிற சத்து எல்லாத்தையும் உண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த உண்ணி மேலாண்மை பண்ணலின்னா நம்ம கொடுக்குற சத்து எல்லாமே வீணாக போயிட்டுருக்கோம் அந்த உண்ணி தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அந்த உண்ணியை நம்ம மேலாண்மை பண்ணணும்னா கெமிக்கல் முறையிலையும் நம்ம பியூடாக்ஸ் ஹைப்பர் மெத்ரின்றதில் பியூடாக்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி பல விதமான மருந்துகள் மருத்துவரை அணுகி அது என்ன மருந்து கொடுக்கணுன்றத தயவுசெய்து அணுகி எழுதிக்கிட்டு அப்புறம் போய் நம்ம போய் வாங்கிக்கணும் இந்த சைபர் மெத்ரின் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மில்லி ரெண்டு மில்லி ரெண்டு ஒரு மில்லி எடுத்துகிட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்துட்டு அதை வந்து நம்ம ஆட்டினுடைய தோல் பாகத்தில் ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லை அதாவது முடியினுடைய எதிர்பாகத்தில் பனியன் துணியோ இல்லை ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு எதிர்பாகத்தில் இது பண்ணும்போது உண்ணி தோலில் ஒழிஞ்சிட்ருக்கிற உண்ணி காதில் கால் இடுக்கில் எங்கெங்கெல்லாம் இருட்டாக இருக்கிற பகுதியிலோ அந்த தான் ஒழிஞ்சிட்ருக்கோம் அதை நாம் பிடுங்கி ஒன்றா பிடுங்கி வெளியில் போயிட்டு எரிச்சுன்னும் எப்படி நிறைய பேர் பிடுங்கி வெளியே போட்டுறதுனால திரும்ப நம்ம ஷெட்டுக்கு உள்ளே வருது ஸோ வெளியில் இருக்கிற உண்ணிக்கு வெறும் மருந்து ஆட்டுக்கு மட்டும் தடவாமல் முக்கியமாக ஷெட்டுக்கு நம்ம கொட்டகைக்கு அதே விதமான ஸ்ப்ரேவை வந்து ஒரே சமயத்தில் செய்யணும் ஒருங்கிணைந்து செய்யணும் நம்ம ஷெட்டுக்கு இப்போ அடிக்காமல் வெறும் மா ஆட்டுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த மேலாண்மையை பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம்னா ஷெட்டில் அங்கங்கே எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்கிறக்கோ அங்கெல்லாம் ஒழிஞ்சிட்ருக்கோம் ஆட்டுக்கு திரும்ப வந்து பரவும் ஸோ அதனால் அந்த மேலாண்மை பண்ணும்போது உண்ணி மேலாண்மை பண்ணும்போது ஆட்டுக்கு பண்ணும்போது கொட்டகைக்கும் சேர்ந்து ஒரே டைமில் பண்ணுறப்ப அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பருவநிலை மாற்றம் செய்யும் அதாவது அந்த ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த சமயத்துலேயும் இந்த சீதோஷ நிலை மாறுற டைம் வெயில் காலம் மாறுற டைம்லேயும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு முறை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக இந்த ஆறு மாதத்தில் ரெண்டு முறை பண்ணிட்டோம்னா ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் வெய்ய காலத்தில் அந்தளவுக்கு உண்ணி பெருக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த உண்ணி மேலாண்மை நாம் பார்த்து பண்ணிட்டோம்னா இயற்கை முறையில் அந்த வசம்பு அந்த மாதிரி அந்த வாசனைக்கும் வராமல் பார்த்துலாம் அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துகிட்டு இஞ்சி ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதோடைய நாலு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து அதை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சுண்ணாம்பு போட்டுட்டு ஷெட்டுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணால் அந்த வாசனைக்கு வராமல் உண்ணியே காப்பாற்றலாம் அதாவது ஷெட்டை வந்து பராமரிப்பு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி முறையிலையும் நம்ம உண்ணி மேலாண்மை பண்ணலாம் மேலும் மேற்கண்ட தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகள் கடைப்பிடித்து தீவன மேலாண்மையிலும் நோய் மேலாண்மை மற்றும் இனப்பெருக்க மேலாண்மை ஸோ இது ஆகிய தொழில்நுட்பங்களை நாம் கடைப்பிடித்தோம் என்றால் பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு மூலம் கண்டிப்பாக லாபம் ஈட்ட முடியும் இது சாத்தியமே ஸோ அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் இந்த பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு ஸோ இந்த பழமேல் ஆடு வளர்ப்பு என்பது ஒரு தனி பாகமாக அல்லாமல் இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக செய்தோம் என்றால் விவசாயிகள் அனைவரும் மிகுந்த பெரும் லாபம் அடையலாம் அது எப்படி என்றால் தீவன வளர்ப்பு செய்கிறோம் மாடு வளர்க்குறோம் ஸோ இதனுடைய எரு வந்து முக்கிய பாகம் அளிக்கிறது எருனுடைய வேல்யூன்னு சொல்ல எருனுடைய மதிப்பு என்பது சிறந்தது ஏன்னா இந்த எருனுடைய இதை வந்து நம்ம வெறுமை கம்போஸ்ட்டாகவோ இல்லை கம்போஸ்ட்டாக மாற்றி திரும்பவும் நாம் அந்த தீவன பயிருக்கே கொண்டு போய் போடலாம் இல்லை நம்ம வளர்க்குற நம்ம மற்ற விவசாய வளர்ப்பு முறைக்கும் கொண்டு போகலாம் தென்னை இருந்தால் தென்னை வாழை இருந்தால் எங்கேனாலும் இந்த எருவனுடைய மாட்டினுடைய எருவுக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு மடங்கு இதனுடைய எருனுடைய மதிப்பு உண்டு ஆட்டினுடைய எரு ஸோ இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா இதனுடைய இணை இறைச்சி நமக்கு லாபம் அளித்தாலும் இதனுடைய எரு திரும்பவும் பூமிக்கு தான் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் ஸோ இந்த சுழற்சியை அதாவது இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ண சுழற்சியை சரியாக செய்தோம் என்றால் தீவனம் வளர்த்து நிலத்திலிருந்து தீவனம் வளர்த்து கொட்டில் முறையில் ஆடு வளர்த்து பின்பு எருவை எடுத்து நாம் திரும்பவும் நிலத்துக்கு போய் அதே தீவனத்துக்கு சேர்த்தோம் என்றால் இந்த சங்கிலியை ஒருங்கிணைந்த சங்கிலியாக மாற்றலாம் இந்த ஒருங்கிணைந்த சங்கிலியை சரியாக செய்தோம் என்றால் இந்த கொட்டில் பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு என்பது கண்டிப்பாக லாபகரமாக அமையும் என்பதை எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை மேலும் இந்த இந்த மாதிரி முறையை வளர்க்கணும் பயிற்சி வேண்டும் என்றால் வேளாண் அறிவு மையத்தை கண்டிப்பாக அனுப்பலாம் கால்நடை மருத்துவ ப பல்கலைக்கழகம் சென்டர்களும் உண்டு அதாவது பயிற்சி மையங்களும் உண்டு ஒரு ஒரு மாவட்டத்திலும் உள்ள வேளாண் அறிவு மையத்திலும் அந்தந்த வல்லுநர்களை அணுகி ஸோ அதற்கு எப்படி செய்யணும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான தேவைகள் இருக்கலாம் அவங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் மேலும் பயிற்சியில் அங்கே நடக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் தேதியை தெரிந்து கொண்டு அந்த பயிற
மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி